চাঁদে নামতে গিয়ে ভারতের একটি মহাকাশ যানের সাথে শেষ মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পর একে সে দেশের মহাকাশ অভিযানের ব্যর্থতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন চাঁদের মাটিতে নামতে গিয়ে অবদানকারী যান যার নাম বিক্রম তার সাথে যোগাযোগ ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে পুরো অভিযানটি ব্যর্থ হয়েছে বিস্তারিত শুরু করার আগে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করুন আমাদের নতুন ভিডিওগুলি দেখার জন্য কলকাতার বিল্লা প্ল্যানেটোরিয়ামের সাবেক প্রধান ও মহাকাশবিদ ড বিপি দুয়ারি বিবিসিকে বলেন চাঁদ প্রদক্ষিণকারী মহাকাশযান যার নাম চন্দ্রযান দুই সেটি কিন্তু এখনও চাঁদকে ঘিরে ঘুরছে এই যানটি উড়ে যাওয়ার সময়ই একমাত্র জানাতে পারবে যে এই বিক্রমের ভাগ্যে আসলে কি ঘটেছে তিনি বলেন এখন বিক্রমের অবস্থা কি কিংবা কি ঘটেছে সেটা এই মুহূর্তে কেউই বলতে পারছেন না কারণ তার সঙ্গে কোনো রকম বেতার যোগাযোগ করা আর যায়নি হয়তো যানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার যেসব অনবোর্ড যন্ত্রপাতি আছে কম্পিউটার আছে সেগুলো হয়তো ঠিকমতো কাজ করেনি বলেই আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি ভারতের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইসরোর প্রধান কে সিভান বলেছেন বিক্রমের নামার সময় যেসব ডাটা পাওয়া গেছে সেগুলো এখন বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে চন্দ্রযান দুই উৎক্ষেপণ করা হয় গত বাইশে জুলাই এই রকেটের রয়েছে তিনটি ভাগ একটি অরবিটার অবতরণযান বিক্রম এবং প্রজ্ঞান নামে ছয় চাকার একটি রোবট চালিত গাড়ি এর লক্ষ্য ছিল চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করা এর আগে ভারত চন্দ্রযান এক নামে একটি রকেট পাঠিয়েছিল যেটি চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পানির কণার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিল ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আশা করেছিলেন চন্দ্রযান দুই তাদের সেই আবিষ্কারকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নেবে চাঁদের দক্ষিণ মেরু সূর্যের কাছ থেকে আড়াল থাকে বলে সেখানে তাপমাত্রা কম এবং সেখানে পানির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন এখন চলুন জানা যাক চন্দ্রযান দুই থেকে কিভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল যোগাযোগ চন্দ্রযান দুই গত বিশে আগস্ট চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করে শনিবার ভারতীয় সময় রাত একটায় প্রায় ৩৫ কিলোমিটার উচ্চতা থেকে এটি অবতরণ শুরু করে মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইসরো এই সফট ল্যান্ডিংয়ের দৃশ্য সরাসরি সম্প্রচার করতে শুরু করে টান টান উত্তেজনায় ভরা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কাচের দেয়ালের ওপারে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিন্তু শেষ মুহূর্তে দুই দশমিক এক কিলোমিটার উচ্চতায় থাকার সময় মহাকাশ যানের সঙ্গে ইসরোর নিয়ন্ত্রণ কক্ষের বেতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ক্ষুব্ধ হয়ে যান ইসরোর বিজ্ঞানীরা চলুন এই অবতরণের ব্যর্থতার কিছু সম্ভাব্য কারণ দেখে নেই অবতরণ যান বিক্রম এবং নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়াকে আপাতত প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে ইসরো তারা বলছে সব তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের পরেই জানা যাবে বিক্রমের অবতরণে কেন সমস্যা হয়েছিল তবে এই ঘটনার পর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন এই বলে যে অবতরণ যানটি সম্ভবত প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দ্রুত গতিতে অবতরণের সময় চাঁদের বুকে আশ্রয় পড়ে তিনি আরও বলেন ইতিহাসবিদরা যদি আজকের দিনটির কথা লিখে রাখেন তাহলে তারা নিশ্চিন্তভাবেই বলবেন যে কল্পনা আমরা করেছি তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে চন্দ্রযান তার যাত্রার শেষ ধাপে জাতকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে ছাপিয়ে পড়েছে ইসরোর প্রধান কে সিভান এর আগে মহাকাশযানের চাঁদে অবতরণের চূড়ান্ত মুহূর্তকে ফিফটিন মিনিটস অফ টেরোর বা ভিতিকর পনেরো মিনিট বলে বর্ণনা করেছেন কারণ চাঁদের মধ্যাকর্ষণ শক্তি তার ভূমির প্রকৃতি এবং ধুলো যে কোনো অবতরণ যানের জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক বলে মনে করা হয় এই পর্যন্ত শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া এবং চীন সফলভাবে চাঁদের বুকে মহাকাশযান অবতরণ করাতে সক্ষম হয়েছে ইসরায়েল গত এপ্রিল মাসে বেরেশিট নামে একটি মহাকাশযান চাঁদের বুকে নামানোর চেষ্টা করলেও সেটি ব্যর্থ হয় ভিউয়ার্স ভারতের এই চন্দ্রযান দুই নিয়ে আপনাদের কোনো মন্তব্য থাকলে আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন কমেন্ট করে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন এবং পরবর্তীতে এই রকম আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ